Nu drar säsong två av Follow Farmer igång. Mitt namn är Martin och vi befinner oss på gårdens södergård. Vill ni följa mig hur ett modernt lantbruk går till med diverse grödor, grönsaker, sockerbetor, potatis så haka på så ses vi under säsongen. Ni är välkomna! Vårbruk det är det finaste man kan göra som bonde. Det luktar rätt, jorden får en annan doft och det börjar att grönska och temperaturerna stiger. Liksom. Landskapet ändrar färg och man sitter i nyvaxade maskiner, dubbelmontage på, harven med ut och man bara nu drar vi igång. Det är det bästa med att vara bonde, helt klart. Lödrups växt är ett driftsbolag och jag äger halva bolaget och familj Turesson den andra halvan. Och i det bolaget så driver vi min mark och deras mark samt en del arendemarker också. Så totalt 260 hektar. Och det är fördelat på spannmål där till exempel 30 hektar höstvete, 20 hektar vårkorn, 30 hektar raps, 30 hektar potatis. Där är i år är det 10 hektar gräsfrö, där är 14 hektar spenat, 9 hektar lök, 8 hektar morötter. Ja, så det är många blandade grönsor, olika grödor. Men det är roligt. En del spelar fotboll och golf och jag spelar lantbruk. Det är min sport så att, man måste ha upp utmaningar. Du skulle ha hundar med. Ja, ja, jag har ju fullt i benen. Ja, ja. Det är ju det är så samma då. Men vad är det olika sorter eller varför ser ja, det så? Jag hade ängsgröd som för frukt och han har haft spannmål som för Vi kommer att i år följa Martin Andersson här på Södergård, södra Skåne utanför Lödrup. Vi ser verkligen fram emot detta samarbete under det kommande året och han är en entusiastisk lantbrukare. Han brinner verkligen för sitt yrke och har ständigt en massa nya idéer. Vi tittar här ut över hans höstrapsfält som är fantastiskt fint om vi jämför på många andra platser i Skåne där vintern har härjat hårt bland rapsplantorna. Men som sagt, han har klimatet med sig men också väldigt duktig lantbrukare. Ja, jag har precis haft besök av rådgivare Ankerstein från BOSF och vi har tittat på vår raps, vilken vi kan konstatera ser bra ut. Vi har lagt 80 kilo kväve i fältet här och där är väl ungefär hälften kvar att lägga med varierad giva. Vi har lite grann skiftningar i fältet vilket som gör att vi kommer att köra det här med varierad giva också. Vi har förfrukt här i Ängsgrö i det här fältet. Vi kunde också notera att vi ser skillnader mellan mig och grannen. Jag har inte reflekterat jättemycket av det innan men om vi tittar västerut här så har vi ett fält en bit ut som vi ser blir lite grann ljusare. Där är spannmål som förfrukt och jag tror att bra, bra förfrukt har hjälpt till att hålla emot ja. Gör, gör den livskraftiga för att klara frosten. Vi hade mer blast här när vi gick in i vintern och jag tror blasten har skyddat eh, mot frosten. Vi bearbetar olika. Jag plöjer någon gång i växtfylden och han plöjer lite mer sällan. Och det kan ju vara så att eh, han har fler plantor och att den ändå eh, genererar en bra skörd. Man ska inte tröska med ögat innan man har den i, i byngen. Det har man sett. Men många gånger kan en ton raps också ge en bra skörd. Man står och stampar lite och vill komma igång och harva och så liksom, men det är inte färdigt förrän det är färdigt. Men det går inte att tvinga sig på det och många kommer till och säkert att dra igång så fort det börjar bli lite ljust, men det är inte dags då. Många kanske i fjol till exempel så det en del betor i halva mars, någonting sånt. Jag brukar inte så förrän den 20 april, men mina fryser aldrig bort. Mina betor, jag slipper så om dem och det blir inga stocklöpar och det blir tillräckligt bra med betor ändå. 
en del av de som sådde om tidigt, de sådde sen den ja, månadsskiftet april-maj. Så mina beter blir ändå större och bättre. Så man ska ha is i magen. Sen ska du inte så beterna så sent att de inte gror för att det är för torrt. Så att, men även där hjälper gödseln till. Lägger jag 30 ton flyt ut innan jag ser sockerbeter. Så måste det vara torrt nog för att bära tonan så jag inte ser spåren i betfälten sen hela säsongen. Men de 30 tonen ger mig 3 mm som gör att betan gror. Kunskapen och vetskapen om när det ena är rätt det är det som är utmaningen och sporten. Och det roliga med att vara lantbrukare. Den här fingertoppskänslan ut på våren, känna i jorden. Är det tid att köra nu? Nej, inte riktigt. Om du tar upp en bit jord så du gör en knuta av den och den blir en knuta så kan det ändå vara tillräckligt. Släpper du den på skon och den går sönder så går du att köra. Går den inte sönder kan du inte köra. Så lätt är det. Och ja, det är det, det är det inte så klart, men i princip. Alltså djuren får man ju säga, varför håller jag på med djur egentligen? Men jag har ju ängsgröven, eh, gräsfrö. Och jag tröskar ju gräsfrö till där blir halm. Och om jag inte hade haft djuren så hade jag fått sälja halmen. Eh, sen har jag hundra hektar naturbetesmarker. Och no någons kor ska gå där. Om det inte är mina så är det grannens. Men i och med jag har betesmarken, eh, jag har halmen i form av gräsfrön. Så jag har foder till 70 djur året runt och det är ungefär det som betesmarkerna kräver. Sen på hösten säljer vi kalvarna. Så att det är lite grann att arbeta med förutsättningarna. Mitt fokus är ju till 80-90 procent på växtodlingen. Korna bidrar till sysselsättning för personalen på vintern. För vi är tre man. Och tre man på vintern med ren växtodling, det hade vi bara gått och trampat på varandra och undrat vad vi ska göra. Men nu är det någon som passar djuren och forar dem. Och sen så drar vi igång med gödningskörning och det ena så efterhand så blir det mindre och mindre att göra med djuren. För då växer gräset, du ska inte fodra. Då kommer killarna och hjälper mig med att köra kväve och bevattningarna ska igång i sommar om det är torrt. Så att djuren är ett bra komplement till växtodlingen och skapar sysselsättning året runt för personalen. Anledningen till att man är med i follow farmer är ju att man måste ställa sig frågan var, var, varför och vad är målet och vad är syftet med det? Kan man förmedla någonting av det jag brinner för som jag tycker kanske är, är bra för både miljö och för odlingen i stort eller man kan förmedla någon kunskap, då ska man göra det. Jag sätter prestigen på väldigt låg, eh, låg nivå, utan jag vill, jag vill lyfta branschen helt enkelt. Har vi duktiga lantbrukare, eh, seriösa, som konsumenterna, det är ju ändå alltid konsumenterna som är vår kund i slutändan. Det är de som kör förbi på vägarna, det är de som äter produkterna jag producerar. Och de måste tro på mig som lantbrukare för att vilja välja det eh, jag producerar. Uh, och då måste man lyfta hela branschen, som man säger. Svenska bönder, de är riktigt duktiga. Uh, och det är det man vill få med. Så gott folk, det var allt för denna gången. Jag står här framför växthusbrutan som blev godkänd igår. Det är en bra start upp för säsongen. Alldeles strax ska gräsfröt till exempel köras. Uh, det som ska hända inför nästa Gång, då är förmodligen en hel del av vårbruket avklarat men potatis återstår men vi kommer till se kanske grödor som är på väg att komma upp också. Jag hoppas vi ses!